오늘 아침에 우리 목사님들하고 좀 중요한 메시지를 소통했습니다. And this morning I shared a very important message with our pastors. 또 우리 그 카이스트에 있는 우리 중요한 제자들 아침에 모임을 했습니다. And this morning I had a meeting with the important disciples at Kaist. 또 우리 그 김하오 목사님이 이상길 장모님 인사를 시켜서 같이 잠시 대화를 했습니다. And Reverend Kim also introduced me to Elder Lee, and we were able to converse with one another. 그분들에게 똑같은 어, 메시지를 줬습니다. And I gave the same message to all of them. 인간에게 제일 먼저 주셨던 It's the very first power given to mankind, which is God's breath of life. 인간을 창조하고 안한 뒤에 사람에게 제일 먼저 주셨던 축복이에요. After creating man, this was the very first blessing given to man. 그래서 우리 카이스트 멤버들, 또 우리 장로님, 목사님 그런 분들에게 얘기했습니다. 여러분들은 급격히 나이 들면서. 몸에 문제 올수 있습니다. And so I told the pastors as well as the elders and those like Christ members that as you get older very rapidly you might find problems coming to your body. 그래서 저는 하루 종일 예. 이 천천히 호흡하면서 계속 기도합니다. That's why all day long I very slowly breathe and pray. 하루 종일 한다고 해도 잠자는 시간 빼고 뭐 들으면 하루 종일 안 되잖아요. And even though I say all day long you have to take out the time that we have for sleeping. 그러면 여러분은 그 숨을 쉬고 기 하는데도 근육이 있습니다. 그게 딱 생기랍니다. And so even when we breathe, we form muscles through that. 그리고 이제 우리 카이스트 멤버들이나 우리 렘넌더들은 공부해야 되잖아요. 뭘 연구해야 되잖아요. Our remnants, you have to study, you have to research. 뇌에 엄청난 에너지 필요합니다. And so your brain needs tremendous energy. 그걸 편안하게 계속 힘으로 누리세요. And very comfortably, you need to enjoy this as your power. 그럼 지금 제가 얘기한 거는 성경적인 근거도 있고 과학적으로 증거됐습니다. And what I'm speaking of right now, there is biblical basis for that, and also scientific. 그래서 지금 세계 제일 뛰어난 병원들, 앤더슨 병원부터 시작해서 전부 이걸 시도하고 있습니다. That is why all the outstanding hospitals throughout the world, including the Anderson Hospital, are utilizing this method. 또 이제 그 여러분들에게는 나이 들어가면서. 치매 올 가능성이 많아요. And also, as you get older, there is the potential for us to have dementia. 그 계속 하셔야 됩니다. That's why we have to continue to breathe. 호흡 기도를 계속 하세요. Continue to breathing prayer. 거의 그냥 뭐 계속 하면 됩니다. And so just continue to do that. 뭐 저는 메시지 할 때도 계속 이 호흡하고요. 음식 먹을 때도 합니다. That even when I give the message, I continue to breathe that way, and even when I'm eating, I breathe this way. 뭐 여러분에게는 뭐 굉장한 좋은 선물이 될 겁니다. And it becomes a tremendous gift for you. 그러면서 그냥 24세요. And on top of that, just 24 hours do this. 24는 뭡니까? 하루 종일 평안해야 돼요. Then what do I mean by 24 그렇죠. hours? Having peace, 24 하루 종일 hours a day. 건강해야 돼요. Always being healthy. 하루 종일 여러 영적 힘이 있어야 돼요. And all day long having spiritual power. 사람 말 듣지 마. 사람들은. 이, 생각난 대로 말하고 생각 행동합니다. 그것까지 그 기준도 뭐 큰일 나죠. I don't listen to what people say. People only act according to what their thoughts are and their level. And so we can't put our standard on that. 이 이십 사람 말은요. 각인돼 버린 걸 말해. And so when we do something twenty four hours a day, it gets imprinted in us. 그래서 이게 체질되잖아요. And it becomes set as our nature. 각인됐다가 뿌리 내려야 체질되죠. I think about it first. It is imprinted. Then it becomes rooted in us. And then it becomes our nature. 여러분들은 굉장한 이제. And if you become like this, then you'll have tremendous power. 그냥 복음 누리는 메시지 잡고 그냥 계속 기도하는 겁니다. And so you continue to pray, enjoying the message, enjoying the gospel. 그냥 기도하면 집중 안 돼요. 호흡을 길게 하는 식이에요. And if you just pray, then you won't be able to concentrate. That's why you have to attach deep breathing to that. 쉽게 말하면 중독돼 버리면 24입니다. Simply put, if you become addicted to this, that takes place 24 hours a day. 마약으로 중독되면 어떻게 되겠죠? What happens if you're addicted to drugs? 교회에서 불평 불만으로 중독되면 어떻게 되죠? What's going to happen if you got if got addicted to complaining and grumbling inside the church? The results are clear. 남의 말하는데 중독돼 버리면 어떻게 되죠? Then what happens if you become addicted to gossiping? 말씀으로 중독돼야 돼. You have to become addicted to the word. 그래서 오늘부터 이십사 산업인 장로님들은 세 가지 하세요. And so starting today, our business people, our elders, do these three things twenty-four hours a day. 1천망대를 세우고 
어, 완전히 교회 살리는 성전. 전도 중에 전도는 성전입니다. That raised 1000 partisans and really established a church. Constructing the proper church is what it means to serve the church. 이걸 그냥 24 하라는 거. Just do this 24 hours a day. 그럼 여러분 사업 어떻게 되겠습니까? Then what will happen to your business? 그럼 뭐 필요도 없어. You don't even have to ask. 24 보세요. 망대가 탁생 희한한 일이 벌어집니다. I try doing this 24 hours a day. The partisan will be raised and amazing things will happen. 어, 아까도 얘기했습니다만은 여러분 지금 생각하고 있는 거 있잖아요. 전부 뇌의 각인됩니다. As I said early, earlier, the things that you're thinking about right now will all get imprinted in your brain. That's n o m a l Oh, God. 유행가도 너무 많이 부르지 마세요. And, and so don't sing a lot of the pop songs. 죽을 때 유행가 부르다 죽는다니까요. Because you don't want to be singing those pop songs when you're on your deathbed. Why? Because that's imprinted in your brains. 자꾸 내 심심한 요가하는 사람인데 그 죽을 때 요가다 죽어요. 각인된다니까요. And there are some people who are so used to cursing, and you're going to end up cursing on your deathbed because that's what gets imprinted in you. 그래서 이게 영혼 속으로 파고들잖아요. And that plows into your soul. 그러면 영원한 거하고 연결되잖아요. Then it also gets connected to the eternal things. 그래서 그 이기도 계속하세요. So continue to pray about this. 아까 우리 카이스트 멤버들 보고 세 가지들. And I said this to our k a i s t members earlier. The three courtyards. 아무리 시간 없어도 여러분이 뭐 어쩌다가 한 시간을 내도요. 기도는 입사하고 있기 때문에 항상 하고 있는 거예요. Even if you don't have much time, because you're praying 24 hours a day, you can really do this 24 hours a day. 그걸 만났을 때탁 답을 주시. And then once you meet a person, you can give them the answer. 나는 오늘 이분들 만날 거라고 해서 이거 준비한 게 아니에요. Then I did not prepare this message because I knew I was going to meet these people. 하나님이 딱 메시지 맞춰놓은 거잖아요. But God matched the message for them. 성경을 보세요. 최고의 시작의 단어입니다. That this is the start of the greatest blessing. 하나님이 첫 번째 주신 메시지가 뭡니까? What is the first message God gave? 땅을 정복해라. It's to conquer the land. 다스리라. To rule over. 첫 번째 메시지예요. That was the first message. 그다음 첫 번째 힘이 뭐죠? And what was the first power given to them? 이겁니다. It's this Genesis 2:7. 뭐 이런 걸 놓치면 안 되죠. So we must not lose hold of this. 그리고 계속 세 가지 뜰 놓고 계속 기도하는 거예요. And then continue to pray about the three courtyards. 이거는 성경에 처음부터 있었던 얘기요. 만민을 살려내는. This existed in the Bible from the beginning. Go and save the nation. 후대를 키우. Raise the next generation. 그 사이에 뭡니까? And what's in between? 참된 복음과 치유. True gospel and healing. 이거 늘 기도하시면 됩니다. Always pray about that. 그러면서 한 나라를 선택하는 겁니다. And then God chose one nation. 선택도 안 한다는 것은 예수님께서 모든 족속 만민 땅 것을 가라 했는데 그 나고나 아무 방향이 상관없잖아요. That if we didn't God did not that if we don't not choose one nation, the Lord told us to go to all peoples, to go to all nation and all the world, but that command has nothing to do with me. 아니, 믿음 이전에 눈치가 있어야지. 그렇게 말하는데도 이스라엘이 그래서 망했어. 만민 하니까 아니 우리는 택한 백성. And putting aside faith, we have, quick, we have to be quick to catch on to what Jesus is saying. He told us all to all nations, but Israel said, "No, we are a holy nation. We're not going to go to the other nations." 선민. We are the holy people. 그 열방이 열방이 니시로 말한 그 복을 받을 거라 했는데도 그래 죽잖아요. Even though God told them that all nations will be blessed by your seed, they did not listen. That's why they perished. 여러 가지 핑계로. 전 세계다 이스라엘 민족 헛다버렸어. Through various excuses and reasons, God scattered the Israelites throughout the world. 기도하셔야 됩니다. We need to pray about. That. 그래서 우리에게는 올바른 집중이 필요해. That is why we need to have correct 그렇죠? concentration, isn't that so? 뭐에 집중하느냐가 중요합니다. What you concentrate on is important. 어떤 힘으로 일하느냐가 중요. And by what power you work is important. 특히 우리 카이스트 멤버들은요, 어떤 힘으로 나가 연구냐 이게 중요하다니까요. And especially for our Christ members, what's important is by what power you do your research. 그래서 쓸데없이 한번더 모여라 이 말이 아니고 제대로 올바른 집중을 해라. And so I'm not saying that we're making another meeting that you have to come to, but you have to properly concentrate the three-day weekend. 검토일 시대. The age of the three-day weekend. 이 집중이란 단어는 굉장히 중요한 단어예요. And so this word concentration is very important. 집중 반대말은 분열이에요. That what's the opposite of concentration? It's division. 잘못된 집중을 집착이라고 해요. And incorrect concentration is 그렇죠. called obsession. 틀린 집중 속에 빠진 걸 보고 중독이라고 해요. And if you fall into an incorrect obsession, then that becomes an addiction. 지금 제가 쓴 단어 중에 한 군데는 들어가야 돼요. And so of the terms that I've used, you have to at least choose one. 올바른 집중을 하는 거예요. Correct concentration. 
굉장히 중요합니다. It's very important. 그래서 우리 오늘 우리 중부권에 왔습니다만은 전국 세계는요 하나님의 언약을 모든 산업인은 딱 잡으셔야. So today we are in a central region, and that is why throughout the nation and the world, all our business people must hold on to the things of God. 응답이 뭔가도 알아야 돼요. You need to know what answers are. 그럼 무조건 막 열심히 하는 것도 좋지만은 응답이 어디다 기준이 돼야 됩니까? And just working indiscriminately and working very hard, that's not that important. We have to know what we need to do and where the answers are. 이게 딱이 만나니까요. Then 25 hours. 내가 24 기도의 비밀 누리고 있으면. 증거가 와요. 그걸 보고 25. Then when I'm enjoying the blessing of prayer 24 hours a day, then evidence will come. That evidence is called 25 hours. 내가 이 기도 누릴 수 있다면 노예로 가 있어도 괜찮아요. If I can enjoy this prayer, it's okay even if I'm sent 그렇죠? as a slave. Isn't 그 that so? 노예 현장에서 하나님의 나라 역사를 봤어요. Because in that field of slavery, we see the working of God's kingdom. 그러면 여러분은 이 중요한 작품을 남기게 돼. And you leave behind a very important masterpiece. 영원. And that is eternity. 이겁니다. It's this. 그래서 24, 25, 영원. So 24 hours, 25 hours, and eternity. 자, 이러려면 힘이 필요한 거예요. Then for that, we need power. 어떤 힘 말입니까? Then what kind of power? 우리는 세상에서 배운 걸 많이 각인되어 있기 때문에 그렇게 하려 하는데 물론 그건 틀린 건 아닙니다. We're imprinted with the many things that the world teaches us, and of course, that's not wrong. 하나님이 생기를 불어다. But God breathed His breath of life into us. 무슨 말인지 알겠죠? You understand what I'm saying? 하나님이 주시는 생명력을 말해요. They were talking about the life force that God gives to us. 이걸 여러분이 막 기도로 계속 누리는 겁니다. You continue to enjoy this through prayer. 이걸 기도로 누리면서 연구에 몰두하고 학업에 몰두하는 겁니다. That enjoying this in prayer, you are really concentrating on your studies and on your research. 이게 나중에 요 평안해져야 돼. 평안해집니다. And later on, you become so peaceful. 그리고 어디서든지 힘 생깁니다. And wherever you are, you can gain this power. 이 길을 이걸 해보면요, 어떤 면에서는 피곤치 않기 때문에. 잠자는 시간 놓칠 수가 있어. If you try doing this, you won't get tired. 그 정도로 힘이 생겨. Perhaps you might lose sleep. That's how powerful this is. 저는 고민이 그거 빼기 힘나. 잠자는 시간 놓쳐. That's my only worry. I lose my time when I need to fall asleep. 잠을 못 자서니까 저는 초저녁에 졸리는데 그때 잠을 뭐 일을 다안 했으니까 계속 하다 보면요, 1 2 시, 1 시, 2 시까지 다 마시고 나면 피곤해 서리 자야 되는데 잠이 깨버려. And there are times where I'm doing my work and I continue to pray and I do the messages and it turns about 12 o'clock, 1 o'clock or 2 o'clock in the morning and if I go to sleep then I should, I, I should be sleepy at that time but I'm not actually, I gain more strength. 뭘 전제됐습니까? Then what is the prior condition here? 하나님의 형상을 가진 자에게 That we are those who have God's image. 부르는 겁니다. That's why he breathed 왜? the breath of life into us. Why? 세상 살려야 되니까. So we can save the world. Genesis 1:28. 정복하고 다스리라. This is to conquer and rule. 그래야만 되니까. Only then will it work. 오늘 완전히 렘런트와 지금 우리 카이스트 멤버 주로 메시지 하나님이거든. And this is the message God is giving to our Christ members and to our remnants. 나는 이 중국군에 오는 거는 우리 비서진들이 전체가 조율해 갖고 오는 거지 제가 가자 하고 오는 거 아닙니다. They're coming here to the central region. It's all a part of the schedule that my secretary has put together. I didn't say I wanted to come here this week. 그 여러분들 혹시 뭐 날짜 같은 게안 맞을 때 오해하면 안 돼요. 왜냐면 우리는 전체를 조율해 갖고 해요. And if the dates don't seem to match with your schedule, please understand because we have to think about the overall schedule. 그래서 이 말을 이해 못 하니까 하나님이 이해를 시키려고 광야에서 Not understanding these words, God wanted them to understand and made them keep the three feasts inside the wilderness. 결국 이 말을 이해 뿌리면 되는데 못 하니까 유월절, 오순절, 수장절 그런 겁니다. They need to understand these words, but not doing that, God ultimately told them about Passover, Pentecost, and the ingathering. 그래도 또 놓쳐 버렸어. But still, they lost hold of this again. 가일 같은 거 갖다 놓는 게 주수절이다 이렇게 이해해서. They just thought that oh, if you bring a bunch of fruit and put it up on the altar, then that's Thanksgiving. 구원. No, it's talking about salvation. That's power. 오순절 능력. Pentecost, that's power. 수장절 배경. In gathering, that's background. That's a throne. 내일 추수 감사절 설교입니다. And tomorrow, that will be my sermon for Thanksgiving Sunday. 꼭 그렇게도 못 깨달으니까 또. 
and not realize it once again. They keep on forgetting. If just realize and enjoy, then that's it. But not understanding, they become like this. Ezekiel 37, 1 through 2. They become like dry bones. Simply put, they were completely dead. 그때 하나님이 골짜기로 에스겔 데려와서 이 뼈들이 살겠느냐? 그랬어요. At that t i m 오늘도 신앙생이 이상하게 합니다. 예, 살수 있습니다. Sometimes we live our walk of faith very strangely. We might answer, "Yes, they can." 그걸 믿음이라고 하는데 그 이제 허풍이거든요. 어떻게 살아? We know that's faith, but actually that's not. That's that's just a fantasy. 아니 안 되는데 됩니다. Oh, 어떻게 됩니까? Work, say, oh, 그런 사람 많아요. But there are many people who believe that. 이렇게 신앙생 엉터리 두 가지로 하는데 안 되는 걸 됩니다. And things that are not going to work, they say, "Oh, no, it's 됩니다. going to work." Or they say, "Oh, we just do it, and it's going to work." 또 부정적이라 안 됩니다. But there are some people who are completely negative, saying, "No, it's never going to work." 그게 틀린 겁니다. But both are wrong. 에스겔은 그렇게 대답하지 않았어요. 이 뼈들이 살겠냐 해서 뭐라고 대답했습니까? When God said, "Can these dry bones live?" What did Ezekiel say? 주 여호와여, 여호와께서 하실 수 있습니다. Lord God, you can do it. 그때 한 말이요. And what God said at that time. 생기를 불어라. Breathe life into. 그 앞에 먼저 말씀을 대언해라. Prior to that, he said, speak the word to them. 이렇게 나온 겁니다. That's what he says. 절대 놓치지 마세요. And so do not lose hold of this at all. 또 놓쳤어. But again they lost hold of it. 다시 얘기합니다. And so once again he tells them. 힘으로 안 되고 능으로 안 되지만은 여호와의 신으로 되느니라. Zechariah 4 verse 6. Not by might, not by power, but by my spirit. 여러분의 힘 가지고는 한계가 와요. That with your power you're going to face limitations. 그렇죠? Isn't that so? 그렇죠. 우리의 힘, 사람의 힘은 아무리 강해도 세계를 움직일 수가 없어요. Our power, man's power, no matter how strong it may be, it cannot move the world. 그래서 힘과 능으로 안 되지만은 여호와의 신으로 되느니라. So it's not going to work by power or by my, but only by the spirit of the Lord. 요엘서 2장 28절입니다. And Joel chapter 2 verse 28. 약속했어요. It's what was promised. 말세의 남녀 종에게 물 붓듯이 성령의 능력을 부으리라. That in the last days I will pour out my spirit on all men and female servants. 너희가 꿈을 꾸고 환상을 보고 미래를 보게 될 것이다. That you will dream dreams, have visions, and you will see the future. 그렇습니다. That's right. 예수님이 다시 말씀하셨습니다. So 부활하신 그리스도께서 마지막 메시지입니다. 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명했다. 그게 이겁니다. 그리고 방법 설명했습니다. 다른 걸로 안 되니까 오직 성령 충만 받으면 권능을 받게 돼. It's not going to work by anything else, but or only when you receive the filling of the Holy Spirit will you receive power. 이걸 그냥 24 누려 그냥. And so just enjoy this 24 hours. 지금 앉아서 매일 들을 때도 하고 있어야 돼. That even as you're sitting here listening to the message, you should be enjoying this. That's what's important. 이게 중요합니다. 이제 석간 대로 낙심하지 말고 하셔야 돼. And so don't become discouraged. Just continue to do this. 그 힘든 일 하면서요 하고 있어야 돼. As you're doing your difficult work, you have to continue to pray this. 내가도 공부 힘듭니다. Remnant study is hard, but as you're studying, you can do this. Try it. 땅 끝까지로 정인이 되리라. 정인 만들겠다고 했어요. 드디어 이 언약 붙잡고 모인 겁니다. 이게 마가 다락방입니다. 여기서 놀라운 역사시죠. 회복하셔야 돼요. 전국 세계에 있는 분들 하나님의 능력 24 누리라. 저는 이 말씀 이해됩니다. 여호와로 쉬지 못하게 해라. 여호와가 쉽니까? 우리가 여호와를 부립니까? 그 말이 아니잖아요. 하도 못 알아들으니까. But because we did not understand, he tells us he has raised us up. And all day and all night, give the Lord no rest. What that means is that right now you're resting. You are watchmen. Our strength and power face limitations. Once we face our limitations, we can't do anything. That's why we must gain this power. Once we face our limitations, we can't do anything. That's why we must gain this power. Once we face our limitations, we can't do anything. That's why we must gain this power. 저분들은 기도하시는 증거가 있어요. 왜냐? 저 나이에요. 젊은 사람처럼 움직여요. 제가 아는 사람 대부분 저분들보다 어린데 해외여행 못 가. 왜냐? 몸이 안 좋아서 못 가. Most people that I know, they're even younger than these pastors, but they can't even take an overseas trip. Why? Because their bodies can't handle it. 
하나님이 주시는 힘이 아니고는 세상을 살릴 수 없습니다. Without the power that God gives, we cannot save the world. 막 그냥 겨우겨우 밥이나 먹다 가야지 하면 지금처럼 하면 돼. If you just want to barely scrape by and leave 그쵸. this earth, then just do what you're doing right now. 아이고 막 세계 보아 먹어 지금 내가 막 그냥 막 겨우겨우 밥이나 먹다 가면 되지. 그러면 지금처럼 하면 돼. 그럼 밥 먹어. Forget about doing world evangelization. I'm just gonna scrape by and live my life this way. Then just do what you're doing right now. 우리는 세계 복음을 해야 되는 자. But we must do world evangelization. 중기자 사람인 예를 들어 보겠습니다. Let me give some examples with church officers and and business people. 이드로에게. To Jethro. 출애굽해야 되니까. Because they needed to have access. 하나님의 빛의 경제를. And so God granted the economy of light. 오바다에게. 오바다야. 왕에게 벌을 받아 죽을 전쟁 이 일은 해야 돼. Even if I am punished by the king and even if I am put to death by him, I must do this work. 브리스가 부부. Priscilla and her husband. 아무리 어림 당해도 이 일은 해야 돼. And no matter how much hardships I face, I must do this. 하나님은 이런 놀라운 가이오 같은 사람. And God attached these kinds of amazing people like Gaius. 이 사람들이 누굽니까? Who were these people? 빛의 경제를 회복한 사람. They're the ones who restored the economy of light. 그래서 여러분들은 뭘 해야 될까 그런 걱정 하지 마세요. 그냥 하는 일에 기도의 비밀 누리면서 하나님의 나라 임하도록 만. And so don't worry about what you're going to do, but whatever you're doing right now, continue to pray and pray that God's kingdom will come. The rest entrust to God. 와 내가 뭐 어떻게 어떻게 뭐 이게 어 어려운 일 생기면 어떡 합니까? 걱정하지 말고 누리고 있어요. What happens if difficult takes place? No, don't worry about that. Just enjoy what you're doing right now. 만약에 어려움이 왔다면 그게 여러분에게 가장 중요한 답이 될 겁니다. If a hardship has come to you, that will become your greatest answer. 실컷 기도하고 있는데 노예로 가서 그게 답입니다. He was praying so diligently, but he was taken as a slave. But that was his answer. 기도를 진짜로 더 많이 했더니 감옥 속았어. He prayed even more, but he was sent to prison. 그게 답입니다. But that was the answer. 요셉을 감옥 속에서 고생했던 사람은 아무도 없습니다. And so think about what Joseph did in the prison. 그것 때문에 요셉은 왕을 만나게 되고 총리가 된 거예요. No one rescued him from prison, but because of that, he was able to meet the pharaoh and become the the, the governor. 전국 세계 산업인 오늘부터 지금부터 시작하세요. So our business people throughout the nation, the world, may you start today, right now. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕 대신 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 무한하신 사랑하심 성령님의 역사하심이 전국 세계 산업인들을 위해 24 보좌의 능력 누릴 산업인들 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다 아멘